हेलो गाइज आपका स्वागत है मिस्टर स्टडी हैकर यूट्यूब चैनल में तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैक बोर्ड फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के लिए ठीक है तो यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा इस वो फाइव मार्क टाइप क्वेश्चन होंगे ठीक है इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अगर आपने नहीं देखी है तो उसे प्लीज़ देख लीजिए क्योंकि कल जो मतलब क्लास ट्वेल्व फिजिक्स जैक बोर्ड का एग्जाम है ठीक है तो इसलिए वीडियो को जल्दी से देख लीजिए इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की जिसमें वो जो मतलब वीडियो वो टू एंड थ्री मार्क क्वेश्चन टाइप मतलब टू थ्री मार्क टाइप क्वेश्चन वाला वीडियो है ठीक है और ये जो अभी वीडियो है ये फाइव मार्क टाइप है मतलब यहाँ इस वीडियो में आपको फाइव मार्क टाइप क्वेश्चन मिलेंगे ठीक है तो चलिए का इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ यार वीडियो को एंड तक देखिएगा ठीक है क्योंकि मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन भी जहाँ पर थोड़ा सा समझाना पड़ता है ठीक है और वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनेगी मिनिमम वही सात से लेकर दस मिनट तक की होगी ठीक है तो वीडियो में एंड तक बने रही तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रही है जेक बोर्ड फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के लिए और ये जो उसमें मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन बताऊंगा वो फाइव मार्क टाइप क्वेश्चन होंगे ठीक है यानी कि आपको यहाँ पे जो मतलब क्वेश्चन इतने बताऊंगा वो पांच मार्क वाले क्वेश्चन होंगे ठीक है क्योंकि अगर आप फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर देखें तो उसमें आपको सेक्शन सॉरी ग्रुप डी बोल करके शायद एक क्वेश्चन मतलब ग्रुप डी वाला जो रहेगा वो मतलब वो जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वो आपका फाइव मार्क टाइप क्वेश्चन रहते हैं ठीक है तो उन, उन्हीं का मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ को आपको मतलब यहाँ पे आपको मैं प्रोवाइड करूँ कराऊंगा ठीक है तो चलिए देखते हैं तो हम लोग सबसे पहला जो क्वेश्चन है ठीक है तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे स्टेट गोज थ्योरम मतलब गोज का थ्योरम को स्टेट करना मतलब दिखाना है दर्शाना है इन इलेक्ट्रोस्टेट यानी कि इलेक्ट्रोस्टेटिक में आप मतलब एक थ्योरम पढ़ेंगे गोज थ्योरम ठीक है इलेक्ट्रोस्टेटिक में गोज थ्योरम पढ़ेंगे तो वही गोज थ्योरम को आप मतलब यहाँ पे दिखाना है ठीक है और यूज दिस थ्योरम मतलब इस थ्योरम जो गोज थ्योरम का प्रयोग करके आपको क्या करना है टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज दिस मतलब दिस स्पेरिकल सेल एट ए पॉइंट मतलब समझा रहा हूँ ठीक है आपको मतलब कि गोज थ्योरम को आपको इलेक्ट्रोस्टेटिक का जो गोज थ्योरम है उसको दिखाना है ठीक है और इस थ्योरम का यूज़ करके ठीक है एक एक्सप्रेशन ड्राइव करना है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज ठीक है उस यूनिफॉर्मली चार्ज के मतलब चार्ज के चार्ज के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो क्रिएट होता है ठीक है किस में एक स्पेरिकल सेल में ठीक है ठीक है किस पे एक स्पेरिकल सेल में और एक पॉइंट पर एक यूनिफॉर्मली चार्ज के द्वारा जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होता है बनता है ठीक है उसका एक्सप्रेशन आपको ड्राइव करना है और यहाँ पे ये गोज थ्योरम को आपको यहाँ पे दिखाना है ठीक है तो ये पहला क्वेश्चन है और यहाँ पे उसको ड्राइव करना है और ड्राइव कैसे करना है सबसे पहला आपको ड्राइव करना है आउटसाइड द सेल यानी कि जो सेल है उस सेल के बाहर करना है और दूसरा इनसाइड द सेल यानी कि सेल के अंदर ठीक है तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है गोज थ्योरम से मतलब हर साल क्वेश्चन आता ही आता है तो शायद इस बार क्वेश्चन ये आ जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर टू जो कि है डिस्क्राइब विथ प्रिंसिपल द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए साइक्लोट्रॉन ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि आपको मतलब डिस्क्राइब करना है किसके साथ प्रिंसिपल ठीक है प्रिंसिपल के साथ आपको डिस्क्राइब करना है किसका एक साइक्लोट्रॉन मतलब एक साइक्लोट्रॉन होता है ठीक है वो साइक्लोट्रॉन का वर्किंग और कंस्ट्रक्शन उसको मैं आपको डिस्क्राइब करना है ठीक है विथ प्रिंसिपल बता रहा है ठीक है मतलब प्रिंसिपल के साथ तो ये भी क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री में आपका क्या बता रहा है स्टेट एम्पियर सर्कुटर लो यानी कि एम्पियर का जो है उसका सर्कुटर लो को मतलब दिखाना है ठीक है आपको लिखना है एंड फाइंड फाइंड मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनाइड बाय यूजिंग एम्पियर सर्कुटर लो ठीक है मतलब कि आपको क्या करना है एम्पियर का सर्कुटर लो को मतलब सबसे पहले तो आपको उस दिखना है उसके बारे में मतलब दिखाना है उसके बाद आपको मैग्नेटिक फील्ड ठीक है किसी एक एक सोलिनाइड एक सोलिनाइड के मतलब उस सोलिनाइड के अंदर करंट पहले से ठीक करंट है तो उस एक पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसके किस मतलब किसका यूज़ करके यूजिंग एम्पियर सर्कुटर लो एम्पियर का सर्कुटर लो का यूज़ करके ठीक है तो ये क्वेश्चन आपका तीन नंबर हो गया एंड क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर फोर में आपका दिया हुआ है व्हाट इज बायोट सवर्ट लो मतलब बायो सवर्ट लो क्या है ठीक है ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इस पर आ सकता है और ड्राइव एन एक्सप्रेशन ठीक है मतलब इसके लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करना है किसके लिए ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ करेंट कैराइंग सर्कुलर कोइल मतलब एक क्या बता रहा है कि बायो सवर्ट लोक आपको मतलब सबसे पहले वो बायो सवर्ट लोक क्या है उसके बारे में
एक्सप्लेन दैट डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट बाय अ सिंगल स्लिट ठीक है ये जो क्वेश्चन है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार आ सकता है ठीक है इस बार आ सकता है क्या इस शायद ये क्वेश्चन बहुत मतलब आएगा ही शायद ठीक है क्या बात क्या पूछ रहा है कि जो ये मतलब डिफरेंस निकालना ठीक है उसके बीच में क्या डिफरेंस उसको बताना है कि इंटरफ्रेंस और डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट इसके बीच में क्या डिफरेंस उसको बताना है ठीक है डिस्टिंग्यूज करना डिफरेंस करना है और एक्सप्लेन और यहाँ पे एक्सप्लेन भी करना है डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट बाय ए सिंगल स्लिट मतलब एक सिंगल स्लिट के द्वारा आपको डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट को भी एक्सप्लेन करना है ठीक है तो ये क्वेश्चन आपका फाइव नंबर है उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो सिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में सब जानते होंगे ठीक है सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है स्टेट किरचोफ स्लो मतलब किरचोफ किरचो फ्लो आप पढ़े होंगे इलेवन भी पढ़े होंगे शायद टेन भी पढ़े होंगे तो वो जो किरचो फ्लो है वही बोला ठीक है तो किरचो फ्लो को आपको क्या करना है दर्शाना है फॉर फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट ऑप्टेन द कंडीशन फॉर बैलेंस ऑफ ए वीट स्टोन ब्रिज मतलब एक बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज का ठीक है क्वेश्चन को सम, मतलब बता रहा हूँ ठीक है सबसे पहले मतलब जो किरचो फ्लो उसको आपको क्या करना है दर्शाना है और फॉर इलेक्ट्रिक करंट ऑप्टेन द कंडीशन फॉर बैलेंस ऑफ ए वीट सॉरी विट स्टोन ब्रिज विट स्टोन ब्रिज का बैलेंस का कंडीशन के लिए आपको मतलब जो भी है आपका किरचो फ्लो उसको मतलब दिखाना है आपको समझ मतलब समझ में आ रहा होगा ठीक है तो ये सिक्स नंबर क्वेश्चन आपको मतलब मेनली जो फोकस रहता है वो किरचो फ्लो ठीक है मतलब जितना भी लो है उस पर ज़्यादा फोकस रहता है ठीक है तो ये सिक्स नंबर क्वेश्चन आपको वही स्टेट किरचो फ्लो फॉर इलेक्ट्रिक करंट ऑप्टेन द कंडीशन फॉर बैलेंस ऑफ ए विट स्टोन ब्रिज ठीक है ये क्वेश्चन आपका सिक्स नंबर क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर सेवन आपका पूछ रहा है वट इज इक्वेलेंट लेंसेज ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आ भी सक मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है जितने भी दे रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है लेकिन जहाँ मेरे ख्याल से लगता है ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है ठीक है तो क्या है वो कि वट इज इक्वेलेंट लेंसेज मतलब इक्वेलेंट लेंसेज क्या यानी कि दो लेंस को अगर आप कंटेक्ट मतलब कनेक्ट कर देते हैं एक साथ के साथ तो उसका जो फोकल लेंथ है वो भी मतलब कनेक्ट टाइप का हो जाता है तो उसी को बोलते हैं इक्वेलेंट लेंसेज ठीक है लेंस को तो तो वही वाला को आपको मतलब थोड़ा ये करके लिखना है आपको पढ़ लेंगे ठीक है तो व्हाट इज इक्वेलेंट लेंस इक्वेलेंट लेंस क्या है और फाइंड द इक्वेलेंस फोकल लेंथ यानी कि दोनों का समतुल्य ठीक है समतुल्य फोकल लेंथ को आपको क्या करना है ज्ञात कर मतलब फाइंड करना है फॉर ए सिस्टम ऑफ टू थिन लेंसेज इन कनेक्ट यानी कि दो पतले लेंस को अगर कनेक्ट करते हैं तो उस सिस्टम में उसका टोटल जो मतलब उसका जो टोटल जो इक्वेलेंस फोकल लेंथ होगा उसको आपको फाइंड करना है और इक्वेलेंस इक्वेलेंस लेंसेज क्या होता है उसको लिखना है ठीक है तो ये सेवन नंबर क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन नंबर एट ठीक क्वेश्चन नंबर एट आपका पूछ रहा है ड्रो ए लेवलेबल डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप एस्ट्रोनोमिकल टेलीस्कोप डिराइव एंड एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नि फाइंग पावर ठीक है ये क्वेश्चन आपको थोड़ा कंफ्यूज लगा मैं बता रहा हूँ ठीक है क्या करना है सबसे पहले ड्रो ए लेवलेबल डायग्राम मतलब एक डायग्राम ड्रॉ करना है ठीक है किसके लिए टू शो द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज सॉरी फो ऑफ एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप ठीक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो आपको यहाँ पा देना है ठीक है तो यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको क्या करना है उसका लेवलेबल डायग्राम के साथ आपको उसको मतलब शो करना है एक एक ऑब्जेक्ट रहेगा और उसका इमेज कैसे बनेगा ठीक है उसको शो करना है ठीक है किसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किसमें आपको यहाँ पूछ रहा है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ठीक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप में अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जगह क्या क्या होता है कि कभी कभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जगह आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के में भी पूछ सकता है तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में पूछ सकता है तो इसको भी कर यहाँ पे जो आपका सॉरी यहाँ पे जो आपका मतलब एरोसाइन का दिख रहा है ना वो एरोसाइन नहीं बल्कि यहाँ पे फॉरवर्ड सेलस होना चाहिए ठीक है तो ये वाला होना चाहिए तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जगह आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का भी पूछ सकता है और क्या पूछ रहा है कि ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर मतलब इसका मैग्नी की मैग्नीफाइंग पावर के लिए आपको एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है चाहे वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए पूछ सकता है या फिर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए ठीक है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ऑप्टिक्स चैप्टर से उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन और टेन आप देख आप देख रहे हो ये रेड फोन से लिखा हो यानी कि ये इंपॉर्टेंट है अगर आपके पास टाइम है तो उसको कर लीजिएगा लेकिन अगर टाइम नहीं है तो आप इतना कर लेंगे ठीक है इतना ऊपर जितना भी एट क्वेश्चन पता है उसको कर लेंगे लेकिन ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है तो अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है बेटर रहेगा ठीक है आपके लिए तो नाइन नंबर क्वेश्चन क्या है स्टेट फायराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ठीक है फायराडेज लॉ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको पता होगा उसको लिखना है दिखाना है ठीक है लिखना है और डिराइव एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्रेशन ड्राइव करना है किसके लिए फॉर द ई एम ऑफ इंक्लूडेड इन ए कोइल रोटेटिंग यूनिफॉर्मली इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैंसन द नेचर ऑफ दिस दिस ई एम सॉरी ठीक है दिस ई एम तो ये जो क्वे
आपको लिखना है और यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल हाइगेंस हाइगेंस प्रिंसिपल का यूज करके आपको क्या करना है ठीक है हाइगेंस प्रिंसिपल का यूज करके हाइगेंस प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सॉरी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ठीक है तो ये क्वेश्चन हाइगेंस प्रिंसिपल वाला जो है वो इस बार 2019 में आ चुका है लेकिन वे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आप इसको करके जाइए ठीक है हो सकता है इसका क्वेश्चन ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सके कि मतलब क्या करना है कि हाइगेंस प्रिंसिपल को सबसे पहले आपको राइट डाउन करना है लिखना है उसके बाद क्या है यूजिंग इस हाइगेंस प्रिंसिपल का आपको यूज करके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि पढ़े होंगे एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन दोनों को लिखना है ठीक है किसका प्रयोग करके हाइगेंस हाइगेंस प्रिंसिपल का यूज करके ठीक है हाइगेंस प्रिंसिपल का यूज करके इसको आपको लिखना है तो यही था ये लास्ट क्वेश्चन था ठीक है तो आई होप आपको मतलब ये वीडियो मतलब अच्छा लगा अगर आप मतलब पसंद आया तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा और आपको मतलब एग्जाम कल है तो आप बढ़िया से प्रिपेयर कीजिएगा मेरी तरफ से आपके आपको बेस्ट ऑफ लक ठीक है और यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ठीक है वो मतलब कहीं पे मतलब क्या बोलेंगे कि मतलब कि जैसे कि बता रहा हूँ कि कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए कोई मॉडल पेपर वगैरह नहीं निकलता है ठीक है गैस पेपर मॉडल पेपर कुछ भी निकलता है तो यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो अपने से खुद से मतलब कहीं मतलब ऐसे रिसर्च टाइप का फाइंड करके आपको बता रहा हूँ ठीक है तो क्वेश्चन जो है वो आएंगे ठीक है आप लोग टेंशन मत लीजिए लेकिन मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं तो सॉरी लेकिन आएंगे ठीक है जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आप इजीली पासिंग मार्क भी स्कोर कर लेंगे ठीक है तो केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में तो आप इजीली पासिंग मार्क स्कोर कर लेंगे उसका मैं वीडियो भी बना चुका हूँ ठीक है तो सबका वीडियो कंप्लीट हो चुका है और और सबका वीडियो कंप्लीट हो चुका और एक मतलब एक वीडियो शायद बाकी है ठीक है मतलब वहाँ पे मैं बताऊँगा कि मैं कंपार्ट मतलब एग्जाम में आपको थोड़ा कैसे परफ मतलब लिखना है कैसे परफॉर्म कर मतलब कैसे करना है उसके लिए मैं एक वीडियो मतलब अपलोड करूँगा ठीक है वो जल्दी अपलोड करूँगा एंड एम जो फिजिक्स का जो एम सी क्यू है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसके लिए मैं एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आप एक्सपेक्ट मत रखिए क्योंकि मतलब कुछ मतलब प्रॉब्लम हो जाता है ठीक है लेकिन मैं ट्राई करूँगा एम सी भी एक वीडियो अपलोड कर दूँ लेकिन आपको जो प्रिपरेशन टिप्स वाला वीडियो वो शायद मैं अपलोड कर दूँगा ठीक है वो तो इसके लिए आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम और एग्जाम आप अच्छा करेंगे डोंट वेरी आप इजिली पासिंग मार्क्स को कर सकते हैं तो बेस्ट ऑफ लक जय हिंद जय भारत